പ്രിയപ്പെട്ട ഇടവക സമൂഹമേ സ്നേഹിതരെ നമ്മുടെ ഇടവക എട്ടേക്കർ സെൻറ്റ് ജൂഡ് ചർച്ച് ലോക പ്രശസ്തമായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് ഇടവകയിലെ മക്കളായ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ സുവർണ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് നാം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തഡ്സിയോ ഇന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ് സ്മരണിക്ക് പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാർ തോമസ് ചക്കിത്ത് പിതാവാണ് സ്മരണിക ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് പ്രശസ്തനായ സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് ശ്രീ ടിനി ടോം ആണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവവജസ്സുകൾക്കായി നമുക്ക് കാതോർക്കാം ശ്രീമതി റീമോൾ ജോജുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു മറിയത്തിൻ്റെ സ്തോത്രഗീതം മറിയം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എൻ്റെ ചിത്തം എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കും അവിടുന്ന് തൻ്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാക്ഷിച്ചു ഇപ്പോൾ മുതൽ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കും ശക്തനായവൻ എനിക്കു വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ നാമം പരിശുദ്ധമാണ് അവിടുത്തെ ഭക്തരുടെ മേൽ തലമുറകൾ തോറും അവിടുന്ന് കരുണ വർഷിക്കും അവിടുന്ന് തൻ്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു ഹൃദയവിചാരത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നു മറിച്ചിട്ടു എളിയവരെ ഉയർത്തി വിശക്കുന്നവരെ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സംതൃപ്തരാക്കി സമ്പന്നരെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു നന്ദി റിമോൾ സ്മരണികയുടെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വികാരിയുമായ ഫാദർ റോക്കി കൊല്ലം പറമ്പിലിനെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു സുവർണ ജൂബിലി സ്മരണിക പ്രകാശനം ചെയ്യുവാനായി ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ അപേക്ഷിതനായിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ പിതാവെ സ്മരണിക ഏറ്റുവാങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന നൽകുന്ന ആക്ടർ ശ്രീ ടിനി ടോം സ്മരണികയുടെ ചീഫ് എഡിറ്ററായിട്ട് സേവനം ചെയ്ത സ്നേഹമുള്ള ഷാജി സ്നേഹമുള്ള കൊച്ചച്ച ജയ്സനച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ അരനൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ വളർച്ച എട്ടേക്കർ കുന്ന് എങ്ങനെ എട്ടേക്കർ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി എന്ന് വിളിച്ചോതുന്ന ഈ സ്മരണികയിലൂടെ രചിതമാകുന്ന വജസ്സുകളും പടങ്ങളും വാക്കുകളും കവിതകളുമൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ചരിതം വ്യക്തമാക്കുവാൻ പോരുന്നവയാണ് വിശുദ്ധ യൂതാത്ത ദേവസ്വൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഈ ദേവാലയം അനേകർക്ക് അത്താണിയായി അശ്വരണർക്ക് ആലംബമായി രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യമായി ബന്ധനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമായി മാറിയ ചരിത്രം അതെന്നോട് പ്രകാശനം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അഭിവന്യ പിതാവിനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് നവംബർ മുപ്പതാം തീയതിയാണ് അഭിവന്യ പിതാവ് പുരോഹിതനായി അഭിവന്യ ജോസഫ് പാറക്കാട്ടിൽ പിതാവിൽ നിന്ന് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുന്നത് അറുപത്തിയെട്ട് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് വരെ റോമിലെ പൊന്തിഫിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റ് തോമസ് അക്നസ് ആൻഡ് എന്ന കോളേജിൽ സോഷ്യോളജിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തു തുടർന്ന് കെ സി ബി സിയുടെ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് പീസ് എന്ന കമ്മീഷൻ്റെ മെമ്പറായി സേവനം ചെയ്തു 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം ആലുവ സെൻറ്റ് ജോസഫ് പൊന്തിഫിക്കൽ കാർമൽഗിരി മംഗലപ്പുഴ കോളേജുകളിൽ സോഷ്യോളജി പ്രൊഫസറായിട്ട് സേവനം ചെയ്തു ആലുവയിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മതവും ചിന്തയും എന്ന ആ വലിയ മാസികയുടെ ചീഫ് എഡിറ്ററായിട്ട് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ വികാർ ജനറലായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി അഭിവന്ദ്യ വർക്കി വിധേയത്തിൻ പിതാവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹ പിതാവായി ഓക്സിലറി ബിഷപ്പായി അദ്ദേഹം സ്ഥാനമേറ്റു നിവേദിതയുടെ ഫൗണ്ടറും ഡയറക്ടറും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴ് അദ്ദേഹം വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നു രചനകളിലൂടെയും വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ അനേകർക്ക് ഉയർന്ന ചിന്തകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രകൃതിയോട് അനുരൂപമായി ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തവാണ് അദ്ദേഹം അഭിവന്യ പിതാവിനെ ഈ ഇടഭാഗങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്മരണിക പ്രകാശനത്തിൻ്റെ ഈ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് ഏറെ ആദരവോടെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഭിവന്യ പിതാവിനോടൊപ്പം ഈ സ്മരണിക ഏറ്റുവാങ്ങി നമുക്ക് നൽകുന്നത് സുപ്രസിദ്ധ കലാകാരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടിനി തോം അവർകളാണ് നോർത്ത് പറവൂർ പുത്തൻവേലിക്കൽ പാലാട്ടി ടോമിയുടെ മകനായി അദ്ദേഹം പൂജാതനായി നമ്മുടെ എറണാകുളം സെൻറ്റ് ആൽബിൾസ് ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം തുടർന്ന് സെൻറ്റ് ആൽബിൾസ് കോളേജിൽ അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കി മഹാരാജ് കോളേജിൽ ഡിഗ്രി പഠനവും പൂർത്തിയാക്കി തുടർന്ന് ബാംഗ്ലൂർ രാം മനോഹർ ലോഹിയ കോളേജിൽ എൽ എൽ ബി പഠനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു കലാഭവൻ മെമിക്രി ഗ്രൂപ്പിലൂടെയും ഹാസ്യരംഗത്തേക്കും ദേശത്തും വിദേശത്തും ഒട്ടനവധി സ്റ്റേജുകൾ അനേകരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിരവധി ടി വി ഷോകളിലൂടെയും അദ്ദേഹം ഇന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ കലയോടുള്ള സ്നേഹം ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എൽ എൽ ബി പഠനം പാതി വഴിയിൽ നിർത്തിവെച്ചിട്ട് മോഹൻലാലിനോടൊപ്പം അമേരിക്കയിൽ സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പോയി അന്നൻ തമ്പി പാലേരി മാണിക്യം ഈ പട്ടണത്തിൽ ബോധം എന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഡ്യൂപ്പായിട്ട് ആ ചിത്രങ്ങളിൽ മമ്മൂട്ടി ഡബിൾ റോളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഡ്യൂവൽ ആക്ടറായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് തൻ്റെ അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ മിമിക്സ് ആക്ഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഫിലിം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള സിനിമാ ലോകത്തിലൂടെ എന്നും അനേകായിരങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കവർന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് അവാർഡ് അദ്ദേഹം ബെസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടർ വെള്ളി മൂങ്ങ എന്ന ഫിലിമിലൂടെ സ്വന്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കേരള ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡും ദാഫ്യദാർ എന്ന സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ തൻ്റേതായ തനിമയും കലയും പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമ്മോട് കൂടിയുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ അതിരുവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചീഫ് എഡിറ്ററായിട്ട് ഷാജിയുടെ പേര് നൽകപ്പെട്ട കാലം മുതൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിക്കുകയും എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിനോടൊപ്പം തോളോട് ചോൾ തോൾ ചേർന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഷാജിയുടെ വാക്കുകളും എഴുത്തുകളുമൊക്കെ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് ഇതിലൂടെ തന്നെ നമുക്കത് വീണ്ടും വ്യക്തമാകും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഷാജിയെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ആവേശമേകുവാൻ നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ വേരിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകുവാൻ ഒരു 
കത്തോലിക്കനായതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുവാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വളരുവാൻ ഈ സ്മരണിക നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും കേന്ദ്ര സമിതി സോവനിയർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളെയും പാരിഷ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെയും ഇടവക ജനങ്ങളെയും ഒന്നാകെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇലയിൽ ഈ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നന്ദി അച്ഛ നമ്മുടെ സ്മരണിക വളരെ മനോഹരമായി ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി സ്മാരകമായി നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഈ അനർഹ നിമിഷം സ്മരണികയുടെ പേര് ടാറ്റ്സിയോ ഉൾപേജുകൾ ഇടവകയുടെ ചരിത്രം ഇടവകയുടെ മുതിർന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും ചരിത്രം പറച്ചിലിലൂടെ സമാഹരിച്ച ആശയങ്ങൾ മുൻ വികാരിമാർക്ക് ഇടവകയെപ്പറ്റി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ പ്രതിഭകൾ ഇടവകയിൽ നിന്നും വൈദികരും സിസ്റ്റേഴ്സുമായവരുടെ കുറിപ്പുകൾ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം കുടുംബ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ കഥ കവിതകൾ ഇടവകയുടെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള ഡയറക്ടറി യൂദാസ്ലിഹ ലേഖനം ഒരു പഠനം എന്നിവ ഒരു എത്തി നോട്ടത്തിലൂടെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾത്താളുകൾ അതിമനോഹരവും ഹൃദ്യവും ഹൃദയസ്പർശിയുമായി അണിയിച്ചൊരുക്കാൻ അണിയറയിൽ അവിശ്രാന്തം പരിശ്രമിച്ച ഒരു സംഘം ആളുകൾ അവരെ കോർത്തിണക്കിയ നമ്മുടെ പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയച്ചൻ കൊച്ചച്ചൻ നമ്മുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ഷാജി ജോർജ് എന്നിവരെ ബഹുമാന പുരസരം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരണിക പ്രകാശനം ചെയ്ത് ശ്രീ ടിനി ടോമിന് സ്മരണിക കൈമാറി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി അഭിവന്യ മാർ തോമസ് ചക്കീത് പിതാവിനെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു റുഖിച്ച ടിനി ടോം ഷാജി ജോർജ് പ്രിയ അച്ഛന്മാരെ സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയ കുട്ടികളെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സൗന്ദര്യ പ്രകാശന കർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് മിക്കവാറും വൈദികർ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നിട്ടുണ്ട് റുഖിച്ചനുൾപ്പെടെ മറ്റത് തന്നെ അത് തന്നെയല്ല അടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചുടങ്ങുമേരിയിൽ താമസിക്കുന്നു അതിനുശേഷം തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ കർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേരാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പതാക ഉയർത്തുകയുണ്ടായി ഇന്ന് പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ തിരുനാളാണ് പിന്നെ ഈ സൊവിനർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിൻ്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വർഷമാണിത് സാമ്പത്തികമായിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മൾ ഭരിച്ചിരുന്നു പ്രോട്ടീസുകാർ ഭരിച്ച കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിശുദ്ധാത്മയ്ക്ക് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് സംശയം പരിശുദ്ധാമ്മ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടത് എൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നു എൻ്റെ ചിത്തം ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവതിരു മുമ്പിലും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ പറയുവാൻ കഴിയുന്നൊരവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ അസ്തിത്വം മുഴുവനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എൻ്റെ ചിത്തം എൻ്റെ മനസ്സ് ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിയൊരു ആനന്ദത്തിൻ്റെ 
മഹത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യക്കാർ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് സാധിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത എത്രയോ മനുഷ്യരാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുള്ളത് സാമ്പത്തിക പരാധീനതയുടെ പേരിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയൊക്കെ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വളരെയേറെ മനുഷ്യർ അവർക്കിതുവരെയും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തെന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുപോലെ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തിരുനാളാഘോഷിക്കുമ്പോൾ മാതാവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഭാരത സമൂഹത്തിന് സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അസമത്വം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ശത്രുത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മളെല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചും എല്ലാ സമുദായങ്ങളുമായിട്ടും എന്നും പുലർത്തിയും അങ്ങനെ ഒരേ മനസ്സും ഒരേ ഹൃദയവുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് നമുക്ക് ലഭ്യമാകാൻ പരിശുദ്ധാമയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സൊബിനറിൽ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ കാർന്നോന്മാരോട് ചോദിച്ച് എഴുതിയ ചരിത്രമാണിത് അത് ചിലപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്താതെ പോയിട്ടുണ്ടാകും അൻപത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ പൂർവികർ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങി ഇവിടെ വളരെയേറെ കർഷപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് പണിതുയർത്തിയ ഈ ദേവാലയം അൻപത് വർഷം കൊണ്ട് പ്രശസ്തമായി തീർന്നു എന്ന് വികാരിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എത്രയോ മനുഷ്യരാണ് ഓരോ പ്രദേശവും നിന്ന് ഇവിടെ നൊവേനയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമായിട്ട് വരുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സമാധാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ അൻപത് വർഷം കൊണ്ട് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുക ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുക ആദ്യത്തെ ഇടവക സമൂഹം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എവിടെയത് ജെറൂസലത്തെ സമൂഹമാണത് അതൊരു ഇടവകയായിരുന്നു അവിടെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മാതാവുണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മൻ അഭിഷേകം ലഭിച്ച അവർ നയിച്ച അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഇടവക ആ ഇടവകയുടെ ചരിത്രം ലോകത്തിന് അന്ത്യം വരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബൈബിളാണ് ആ ബൈബിളിൽ ഈ അപ്പസ്തോന്മാരുടെ പേരുകളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൗലസിഹ നടത്തി യാത്രകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദിമ സഭയിൽ എങ്ങനെ അവർ ജീവിച്ചു എന്ന ചരിത്ര കുറിപ്പ് നമുക്ക് കാണാനാകും ഒരേ മനസ്സും ഒരേ ഹൃദയവുമുള്ള സമൂഹമായിട്ട് അവർ ജീവിച്ചു അവരുടെ സമ്പത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോരുത്തരും കണക്കാക്കാതെ ആവശ്യാനുസൃതം എല്ലാവർക്കും പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ വളർന്നു എന്നാണ് പറയുക ഒരേ മനസ്സും ഒരേ ഹൃദയവുമായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സഭയിൽ ആദ്യത്തെ ഇടവകയിൽ പത്രോ ശ്രീഹായും മറ്റും നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കണ്ട ആ സമൂഹത്തിൽ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന സമാധാനവും ശാന്തിയും കൂട്ടായ്മയും പരസ്പരമായിട്ടുള്ള പങ്കുവയ്ക്കലും ആദരവും സത്യസന്ധതയും നീതിബോധമൊക്കെ അതേപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചരിത്ര രേഖയിലും അതെല്ലാം കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുക നിങ്ങൾ അൻപത് വർഷം കൊണ്ട് വളരെയേറെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പലരും പറയും ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുക എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപിതയിൽ മഞ്ഞപ്ര പ്രദേശത്ത് ഒരു മലമ്പ്രദേശമാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ആനയൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒലിയു മൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടവകയുണ്ട് ആ ഇടവകയിൽ ഞാൻ ഇടവക സന്ദർശനത്തിനും വിശപ്പായതിനു ശേഷം പോയിരുന്നു അവിടെ കുറേ വർഷങ്ങളോളം അച്ഛന്മാരാരും താമസിച്ചിരുന്നില്ല അകലെയുള്ളൊരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഞായറാഴ്ചയിൽ കുർബാന ചൊല്ലിയിട്ട് അച്ഛന്മാർ തിരിച്ചു പോകും അവിടെ കുറേ മനുഷ്യർ താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ അവിടുത്തെ പള്ളിയുടെ ചരിത്ര രേഖകൾ ഞാനൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കി സാധാരണ പിതാക്കന്മാർ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇടവക സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ രേഖകളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് മരണ രജിസ്റ്റർ പ്രധാനമായിട്ടും മാമോദിസ രജിസ്റ്റർ വിവാഹ രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ എത്ര വിവാഹങ്ങൾ നടന്നു എത്ര മാമോദിസ നടന്നു എത്ര മരണങ്ങൾ നടന്നു എന്നുള്ള പരിശോധനയാണ് അപ്പം ഞാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വലിയ കാര്യം അവിടെ ഒരു വികാരച്ഛൻ താമസമാക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ വർഷവും രണ്ട് മൂന്ന് ആത്മഹത്യങ്ങൾ ആത്മഹത്യകൾ അവിടെ നടന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൊലപാതകങ്ങൾ അതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവിടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ പേരുകളില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്ന
ഞാൻ കത്തോലിക്കനായിരിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൂടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അത് നമ്മളെല്ലാവരും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ധാർമ്മിക ശക്തി അത് സഭയാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ലോകം കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് അതുപോലൊരു നേതാവ് ലോകത്തിൽ വേറെ ആരും തന്നെയില്ല നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പത്രശ്രീഹ പെൻകാമയ്യ മാർപ്പാപ്പയുടെ കീഴിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ നമ്മുടെ വികാരിച്ചന്മാരുടെ കീഴിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ സമൂഹമായിട്ട് വളരുകയാണ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായി തീരണം ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് പേരെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് മീൻപിടുത്തക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ചുങ്കം പിരിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു വളരെ സാധാരണക്കാരെ മനുഷ്യർ അവർ വിളിച്ച് അവർക്ക് വലിയൊരു പദ്ധതി വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് കർത്താവ് കൊടുത്തത് ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചേക്കേണ്ട വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്നു വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്വന്മാർക്ക് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവനിലും യേശുവിൻ്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച മൂല്യങ്ങൾ അത് ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാനാകില്ല ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ അത് ഇതുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രയേറെ മഹത്തര മഹത്ത മഹത്തരമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നിന്നെപ്പോലെ നിൻ്റെ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കണം ഈ അൻപത് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിനിടയിൽ ഈ ചരിത്രം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുക നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച ചരിത്രം ഈ ഇടവക പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറേയേറെ മനുഷ്യർ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ച് വീടുകൾ പണിതിട്ടുണ്ടാകും രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ നൽകാനുള്ള പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഇവിടെ മനുഷ്യർ കൊണ്ട് അർപ്പിക്കുന്ന പണം സാധാരണ മനുഷ്യരിലേ മനുഷ്യർക്ക് പങ്കുവച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ഈ ഇടവക സമൂഹത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിയുക ഈ ഇടവകയ്ക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സഭയുടെ പണം മുഴുവനും സമ്പത്ത് മുഴുവനും ജനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സമ്പത്താണ് അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്കിവിടെ അടുത്തുള്ള രണ്ട് കോളേജുകൾ രണ്ട് കോളേജുകൾ പെട്ടെന്നുണ്ടായി കടം വാങ്ങിച്ച് തുടങ്ങി സ്ഥാപനം എത്രയോ കുട്ടികളാണ് അവിടെ പഠിച്ച് വളരുക നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റ് ആൽബ്രസ് കോളേജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജുണ്ട് എത്രയോ കോളേജുകളും ആശുപത്രികളുമാണ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേറുപരിയായിട്ട് വളരെ താഴെ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അതെല്ലാം കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച നിന്നെപ്പോലെ നിൻ്റെ സഹോദരൻ സ്നേഹിക്കണമെന്ന ആ തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സ്വമിനർ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വരന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഷാജി ജോർജിന് പ്രത്യേക അനുമോദനം നേരുന്നു വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് ആണത് വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് പടങ്ങളൊക്കെ എത്ര മനോഹരങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് മാർപ്പപ്പയുടെ ഒരു പടമുണ്ട് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ടതാണ് മാർപ്പപ്പ കുട്ടി യുവാക്കളുടെ കൂടെ നിന്നിങ്ങനെ സെൽഫി എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുക അത് ലോകം മുഴുവനും മനുഷ്യർ കണ്ടിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് അതുപോലെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം ഈ സോവിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹശുശ്രൂഷകളോട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശവും ഭൂമിയുടെ ഒപ്പമാണെന്ന് പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ട വലിയ സന്ദേശം ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നന്ദി പിതാവിനർപ്പിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഇവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ടിനി ടോമിനെ വലിയ കയ്യോടിയോടുകൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വേദിയിലിരിക്കുന്ന അത്യുന്നതനായ ബഹുമാന്യനായ ചക്കിയത്ത് പിതാവ് അത്യുന്നതരായവരെ വേദിയുടെ മുന്നിലുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഞാനധികം നീട്ടുന്നില്ല കാരണം അവസ്ഥകൾ നോക്കി സംസാരിക്കുന്നവനാണ് കരണത്ത് വെയിലടിച്ചു തുടങ്ങി ഇനി ഞാൻ സംസാരിച്ച എനിക്ക് ബ്രാക്കെത്തും എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചിരുന്നത് ജെയിംസ് അല്ലേ ജെയിംസ് അഗസ്റ്റിനും ഷായി ചേട്ടനും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്നെ വിളിച്
എനിക്ക് കാരണം മനസ്സിലായി ഞാൻ കാശ് ചോദിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ കാരണം നമ്മൾ സിനിമാക്കാർ സിനിമാക്കാർ കാശ് ചോദിക്കും കാരണം നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അതായത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണിത് പക്ഷേ ഞാൻ നേർച്ചയിടുന്ന ഒരു പള്ളിയാണ് ഇതെന്നുള്ളത് ലസ്ലിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ചാൽ എൻ്റെ കാശ് മൊത്തം പോകുന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ ഈ വിളി വന്നു പക്ഷെ അത് പിന്നെ ഞാൻ തടസ്സോ തിരക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വെളുപ്പിനെയാണ് എത്തിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓണത്തിൻ്റെയും ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ ഒക്കെ സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനധികം നീട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നൊരു പള്ളിയാണത് പബ്ലിക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഉള്ളപ്പോഴല്ല അല്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയാണത് അത് ദിലീപിന് ജാമ്യം കിട്ടിയത് കൊണ്ടല്ല ഇനി ഞാൻ ജാമ്യം എനിക്ക് ആവശ്യം വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഒരു കലാകാരനൊരിക്കലും യഥാർത്ഥ കലാകാരനൊരിക്കലും ക്രിമിനലാവാൻ സാധിക്കില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഹൗസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തുടങ്ങുന്ന വല്ലാർപാടും പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ പടം നാല് കുട്ടികളുടെ പടമാണ് സിസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം കന്യാസ്ത്രികൾക്ക് ഈ ഉടുപ്പിട്ടിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാറില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മിണ്ടാമാടം ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പോകാറുണ്ട് അവിടെയുള്ള കന്യാസ്ത്രികൾക്ക് ഞാൻ അഭിനയിച്ച സീഡികൾ മാത്രം കൊടുക്കും അവരുടെ വിചാരം ഞാനാണ് മമ്മൂട്ടി എന്നാണ് വേറെ ഒരു സിനിമയും കൊടുത്തിട്ടില്ല അച്ഛന്മാർക്ക് പിന്നെ മുണ്ടും ചുബ്ബ അല്ലെങ്കിൽ പാൻറ്റും ചുബ്ബയൊക്കെ ആയിട്ട് ഷർട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഒരു മദർ അവിടെ മോന് നാല് കുട്ടികളാണല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ ഏത് അഭിനയമാണ് ഓ അഭിനയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനലായിട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഒരു കുട്ടിയുള്ളൂ പിന്നെ അച്ഛന്മാരായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഒന്ന് അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയ ആ അച്ഛൻ്റെ കരണത്ത് വെയിൽ വന്നു തുടങ്ങി സ്വാഗത പ്രസംഗം റോക്കി അച്ഛൻ വളരെ നന്നായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു എനിക്ക് പേടിയായി മൊത്തം ചരിത്രം ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് പഠിക്കാതെ തിരിച്ചു വന്നതിന് വീട്ടിൽ തല്ലുണ്ടാക്കി ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നൊക്കെ മൊത്തം വിശദീകരണം മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ എഴുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇവരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അത് കാലത്ത് തുടങ്ങും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറ് ഇന്നിപ്പോൾ ഷർട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബട്ടം മാറിപ്പോയി തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകി ഈ അച്ഛന്മാരുടെയൊക്കെ ഒരു ബട്ടം മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം താഴെ നിന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നേ കഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ നമ്മളെ പോലെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണ്ട പക്ഷേ നമ്മളെക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്വവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുള്ള അച്ഛന്മാർ എനിക്ക് അച്ഛന്മാരുടെ വിളികൾ വരുമ്പോഴും അവരുടെ സംസാരങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചടങ്ങിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് മൂന്ന് കാര്യം ഇന്ന് ത്രീ ഇൻ വൺ ആണ് ബഹുമന്യ പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാതാവിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ എഴുപത്തഞ്ചാം വർഷവും ഈ പള്ളിയുടെ അമ്പതാം വർഷവുമാണ് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ സ്ഥലമാണ് ഇത് എട്ടേക്കർ പള്ളി എന്നുള്ളത് അറിയാം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ ആ ആദ്യ ഒരു പൂ തന്നൊരു കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാവുക എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും ആ കുട്ടിയെ പോലെ ആവുക മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഗോഡ് ബ്ലസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാം പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു ക്രിസ്മസ് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ആ സ്ഥലം ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം ഇപ്പോഴും ചുണങ്ങമേലി അവിടെ തന്നെയല്ലേ ഒരു സ്വർഗലോകമാണ് പിതാവ് അവിടെ ഇരുന്ന് സുഖിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്താണ് പിതാവിൻ്റെ യഥാർത്ഥം നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ പിതാവിനോടൊപ്പം ഇരിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വരും നന്ദി അടുത്ത ചടങ്ങ് സ്മരണിക ഇടവകയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും നൽകുന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഇടവകയിലെ ഏഴ് ബ്ലോക്ക് ലീഡേഴ്സ് സ്മരണിക സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാം ബ്ലോക്കിൻ്റെ സ്മരണിക ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ഒന്നാം ബ്ലോക്ക് ലീഡറും ന
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പോകാം കാരണം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ കൊടി ഉയർത്തുന്ന ചടങ്ങ് കൂടി എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കൺ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റിയാൽ ഭാഗ്യം ഓക്കെ പള്ളിയുടെ സ്നേഹാദരമായ ഒരു മെമെൻറ്റോ നൽകി ആദരിക്കുന്നു മൂന്നാം ബ്ലോക്ക് സ്മരണിക ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി മൂന്നാം ബ്ലോക്കിന്റെ ലീഡറും പാരിഷ് കൗൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ ജോജു അലക്സാണ്ടറിനെയും സ്മരണിക നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛൻ റോക്കി അച്ഛനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു നാലാം ബ്ലോക്ക് സ്മരണിക ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ബ്ലോക്ക് ലീഡർ ശ്രീ ബൈജു ജോൺ ചാണയലിനെയും സ്മരണിക നൽകുന്നതിനായി സഹവികാരി അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ എബിൻ ബിവേരയെയും ക്ഷണിക്കുന്നു നന്ദി അച്ഛ അഞ്ചാം ബ്ലോക്ക് സ്മരണിക ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ബ്ലോക്ക് ലീഡർ ശ്രീ പോളി കണ്ടനാട്ട് പറമ്പിലിനെയും സ്മരണിക നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മദർ സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ പ്രിയ മേരിയെയും ക്ഷണിക്കുന്നു നന്ദി മദർ ആറാം ബ്ലോക്ക് സ്മരണിക ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ബ്ലോക്ക് ലീഡർ ശ്രീ ആന്റണി പാതുവയെയും സ്മരണിക നൽകുന്നതിനായി ചീഫ് എഡിറ്റർ ശ്രീ ഷാജി ജോർജിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു നന്ദി ഷായി ചേട്ട ഏഴാം ബ്ലോക്ക് സ്മരണിക ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ബ്ലോക്ക് ലീഡർ ശ്രീ റാഫേൽ മങ്കുഴിത്തുണ്ടിയിലിനെയും സ്മരണിക നൽകുന്നതിനായി ജൂബിലി കൺവീനർ ശ്രീ വിക്ടർ ചടയങ്ങാടിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു വിക്ടറേട്ട നന്ദി പ്രകാശനത്തിനായി സ്മരണികയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ശ്രീ ഷാജി ജോർജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അഭിനന്ദ പിതാവെ പ്രിയമുള്ള വികാരിയച്ച കൊച്ചച്ച പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാര സ്നേഹവന്ദനം പ്രസംഗം വേണ്ട എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഈ സ്മരണിക പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ചെക്കറ്റി പിതാവിനെ ക്ഷണിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും വികാരിയച്ഛനെ പഠിപ്പിച്ച ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പുസ്തകം ഓരോ പുസ്തകവും ഓരോ പുതിയ ചക്രവാളമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെക്കയത്ത് പിതാവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എത്രയോ ചക്രവാളങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ജീവിതത്തിലെന്നും അദ്ദേഹം സഹായമെത്രയാണ് ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന സഹായമെത്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പുസ്തകം അദ്ദേഹം മെത്രാൻ പദവിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാറി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ലക്ഷ എന്നാണ് അങ്ങനെ അനുദിനം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ പിതാവ് നമ്മുടെ നമ്മളെ സഹായിക്കാനും വന്നു നമ്മളോട് നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു ഉദാത്തമായ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു സഭയുടെ സാമൂഹ്യ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും സാമൂഹ്യ ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും സാമൂഹ്യ വിശകലനം നടത്താൻ കഴിയുള്ള അപൂർവ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ചെക്കിത്തി പിതാവ് അപ്പം ഇന്ന് പിതാവിനെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്നേഹപുരസ്ഥലം ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഗ്ലാമർ നഷ്ടപ്പെടേണ്ട എന്ന് കരുതിയാകും ടിനി വെയിൽ കൊള്ളാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹവും ആദരവും ഈ ഇടവേടെ പേരിൽ വളരെ വിനയപരിസരം അറിയിക്കുന്നു വികാരിയച്ഛനാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഈ സൗന്ദര്യം മനോഹരമായി ഇറങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത വികാരിയച്ഛൻ ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചു ആരോടുമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ജന്മദിനം ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഈ സ്മരണികയുടെ പുറകിൽ നിരവധി ആളുകളുണ്ട് ആയിരം രൂപയുടെ ഒരു വരി പരസ്യം മുതൽ വലിയ പരസ്യങ്ങൾ നൽകിയ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലും ബത്ലേഹമും മറ്റ് പലരും ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ആ പണം കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം ബഹുമാനായ ആന്റണി കുറ്റിശ്ശേരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ഒരു രൂപ പോലും പള്ളിയിൽ നിന്നെടുക്കാതെ ഈ സ്മരണിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സോനിയർ കമ്മിറ്റിയുടെ വലിയ വിജയമാണ
പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു ചിലരെ കുത്തിന് പിടിച്ച് പരസ്യം മേടിച്ചു അല്ലാത്ത സ്വാധീനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരസ്യം പിടിച്ചു ആ സോ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട് സൗനീർ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപുരസ്തരം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ സ്മരണികയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മുന്നൂറിലധികം ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ ഈ സ്മരണികയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ നമ്മുടെ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ നമ്മുടെ ഈ ഇടവുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ആളുകൾ മുൻ ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ചരിത്രം പറഞ്ഞത് പിതാവ് പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് വലിയ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ലേഖനങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇടവുകയിലെ ജനങ്ങൾ ചരിത്രം പറയുന്നതാണ് അറി അറിയാവുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ജോസ് ചേട്ടനുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പള്ളിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ചെറിയ ഷെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഈ പള്ളിയിലെ ആദ്യത്തെ വിവാഹം നടന്ന ജോസ് ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം അത് ഓർക്കുന്നു ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഈ സ്മരണികയിലൂടെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊച്ചു വീട്ടിൽ രാജു ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം നൽകിയ കൊടിമരത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചിന്തയിൽ കൊടുത്ത കപ്പേളയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുതലിനായി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലേഖനങ്ങൾ നൽകിയവർ ഈ ഇതിൻ്റെ കുടുംബ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ പാരീഷ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ കേന്ദ്രസമിതി അംഗങ്ങൾ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ കൊച്ചച്ചൻ മദർ സുപ്പീരിയർ അങ്ങനെ നിരവധി പേര് ഈ പുസ്തകവുമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ പിതാവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള ഇടവക സമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചുണങ്ങമ്പേരിപ്പള്ളിയെക്കുറിച്ച് എസ് ടി കോൺവെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹിന്ദു സമുദായങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പ്രാതിനിധ്യം ഈ സ്മരണികളുണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ അനുഭവമാണ് ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് തെറ്റുകളൊക്കെ ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തെറ്റുകൾ വന്നത് വലിയ കുറക്കാൻ പറ്റാനാത്ത അനീതിയാണ് ആരും കോപിഷ്ടരാകരുത് ആരും ആരെയും ചീത്ത പറയരുത് വികാരിയച്ചന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് സ്നേഹപുരസ്ഥനം എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്ക